രഞ്ജിത് സിംഗ്ലീഷിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പതിവുപോലെ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഇനിയുള്ള പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അതായത് ഇവിടെ നാല് വ്യത്യസ്ത രീതി ഒരു സ ഒരു അർത്ഥം ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് വയലിൻ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ഐ ആം പ്ലേയിങ് ദ വയലിൻ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ദ വയലിൻ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ദ വയലിൻ സിൻസ് ടു അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ നാല് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഏതാണ് ശരിയായത് കാരണം ഒരു ഒരു രീതിയിലും തെറ്റില്ലാതെ ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒരു സെൻറ്റൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ വെർബിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ വെർബ് നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഫോം ഈ സെൻറ്റൻസിലെയോ ആം പ്ലേയിങ് എടുത്ത് നോക്കുക ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ഇവിടെയും ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് സെൻറ്റൻസുകളിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളിൽ എന്ത് ആവർത്തിക്കുന്നു ഹാവ് ബീൻ പ്ലേ എന്നുള്ളത് ആവർത്തിക്കും ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്ന് സംഭവിച്ച ആം പ്ലേയിങ് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഹാവ് ബീൻ പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ടെൻസായി മാറണം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസായിട്ട് മാറണം അല്ലേ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക ആം പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തോ ആയിരിക്കും ഈസ് ഓർ ആം ഓർ ആർ പ്ലസ് വർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഏ ടെൻസാ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസാ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ കൺസെഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന് തന്നിരിക്കുന്നു ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഏത് ടെൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ടെൻസാ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അല്ലേ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പെടുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെൻസുകളാണ് ഏതൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അല്ലേ കാരണം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിന് പൊതുവെ എത്ര പിരിവുകളുണ്ട് നാല് പിരിവുകൾ വീതം എല്ലാ ടെൻസുകൾക്കും അതിൻ്റേതായ നാല് പിരിവുകൾ വീതമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനും പൊതുവായ നാല് പിരിവുകൾ വീതമുണ്ട് അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അടുത്തത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അടുത്തത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അടുത്തത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസും വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെൻസാണ് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കുക ഈ ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ വെർബും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിലെ വെർബ് ഫോം അതായത് പ്ലേയിങ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും അതുപോലെ പ്ലേയിങ് ആണ് ഇവിടെയും പ്ലേയിങ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെയും എന്താണ് പ്ലേയിങ് ആണ് അപ്പം എന്താ തുടരുന്ന ക്രിയയാണ് അല്ലേ അപ്പം തുടരുന്നൊരു ക്രിയ അപ്പോൾ തുടരുന്ന ക്രിയ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ തുടരുന്ന ക്രിയയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫോറെന്നോ സിൻസ് എന്നോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ
ഈ ടു അവേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ 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 എല്ലാം ഫോർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ ഈ ടു അവേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സിൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സിൻസ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ടു അവേഴ്സ് ഈ ടു അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ സമയം അപ്പൊ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോറും സിൻസും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസിൽ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വരുന്നു എങ്കിൽ അത് തുടരുന്നതുമാണെങ്കിൽ ആ വെറുപ്പ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം തുടരുന്നതായിരിക്കണം ആ തുടരുന്ന ക്രിയ പറയുമ്പോൾ അവിടെ സിൻസോ ഫോറോ വരികയും വേണം ഒപ്പം ഈ പറയുന്ന പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലും ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഏത് പിരിവേ നമ്മൾ എഴുതാവൂ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എഴുതാവൂ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഫോറും സിൻസും ഒക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എഴുതാവൂ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആര് ഔട്ട് ആവണം ആരെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം ഐ ആം പ്ലേയിങ് ദ വൈൽഡ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സെൻറ്റൻസ് ഏത് ടെൻസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് പറയരുതായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഫോർ ടു അവേഴ്സ് എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ ആം പ്ലേയിങ് ദ വൈഡ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഫോർ ടു അവേഴ്സ് എന്ന് വന്നു അങ്ങനെ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് എന്ന് വരികയും ഒപ്പം ഇത് കണ്ടിന്യൂസുമായ സ്ഥിതിക്ക് പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ വർത്തമാന കാലത്ത് തുടർന്ന ഒരു സംഭവം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിലേ പറയാവൂ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലേ പറയാവൂ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ കിടക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ആണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേ ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേ ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇനി ബാക്കി ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് വരാം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഫോറും സിൻസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫോറും സിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഫോർ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും എങ്ങനെയുള്ള സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഫോർ ഉപയോഗിക്കും എങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ സിൻസ് ഉപയോഗിക്കും ഫോർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കാലയളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിൻസോ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ സിൻസും ഒരു കാലയളവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഫോറും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ടു അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കാലയളവാണ് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഒരു കാലയളവായതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സിൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവോ ഫോറേ ഉപയോഗിക്കാവൂ കാരണം ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാലയളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ടെൻസിൽ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകൾ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ വരാം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വരാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വരാം ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോറും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ പിന്നീട് എങ്ങനെയുള്ള സമയമേ വരാവൂ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കും ഒരു കാലയളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമയമേ വരാവൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടു അവേഴ്സ് അങ്ങനെ ടു അവേഴ്സ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പിന്നീട് സിൻസ് വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്തേ വരാവൂ ഫോറേ വരാവൂ കാരണം ഒരു പീ ഒരു കാലയളവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് തെറ്റായി നമുക്ക് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ സിൻസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ തെറ്റാണ് പിന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന എയും സിയും ആണ് ഇനി എയും സിയും നമുക്ക് നോക്
ആ എ ആൻഡ് ആണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ദ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരണം വരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശരിയായ സെന്റൻസ് ഏതാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ദ വയലിൻ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു തെറ്റ് മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ വരിക അല്ലെ സ്ലാഷ് ഇട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിലെ ഒറ്റ ഭാഗേ തെറ്റായിട്ട് വരുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സെന്റൻസുകൾ വന്നിട്ട് അതിൽ ശരിയായ ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസുകളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തെറ്റുകളൊക്കെ വരും അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സെന്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശരിയായ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ദ വൈൻ ഇൻ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് എന്നതാണ് ശരിയായ ആൻസർ അറിയിപ്പ് അതിനുള്ള ഒറ്റ വാക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കാം നോട്ടീസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ഡെത്ത് ഈസ് ആൻഡ് ഒബീറ്ററി ഒബീറ്ററി എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക എ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്താണ് എ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളതാണ് എ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ മീൻസ് എ ഹോളിഡേ എ ബാഡ് ഡേ എ മെമ്മറബിൾ ഡേ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് എ ഹോളിഡേ എന്ന് എഴുതി വെക്കും കാരണം എന്താ കലണ്ടറിൽ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം ചുമന്ന അക്ഷരം കാണിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ അവധി ദിവസത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും എ ഹോളിഡേ എന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ഇഡിയംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് മീനിങ് അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള മീനിങ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നോക്കിയ വേണ്ട വേറൊരു അർത്ഥമായിരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ കൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ മെമ്മറബിൾ ഡേ എന്നാണ് എന്താണ് എ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ്രേ ആ ഫ്രേസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ മെമ്മറബിൾ ഡേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് എ മെമ്മറബിൾ ഡേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇനിയടുത്ത് നോക്കാം ദ സ്പീക്കർ അഡ്ജേൺ ദ ഹൗസ് ഡാഷ് അല്ലെ സ്പ്രേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കാം സൈനി ഡൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൊണാഫൈഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ക്യാമറ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ പ്രയറി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സൈനി ഡൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സൈനി ഡൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നാണ് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് സ്പീക്കർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൗസ് അഡ്ജോയിൻ പിന്നെ നോക്ക അന്റോണിം ഓഫ് ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അന്റോണിം എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനി എന്നാ ചോദിച്ചു നമുക്കറിയാം ഫ്രഷ് സാധനം എന്താ ആ ഏറ്റവും പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തല്ല ഫ്രഷ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അപ്പം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അൺയൂസ് എന്നുണ്ട് സ്റ്റേൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വികറസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീസൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറുള്ള ഒരു റീസൻ എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാണ് പുതിയത് എന്ന് ഉറപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ ഫ്രഷിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് സ്റ്റേൽ ആണ് അതാണ് സ്റ്റേ എസ് ടി എ എൽ ഇ സ്റ്റേൽ ആണ് ഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം